Ну ладно, так, короче, такая была картинка. Да? То есть вот мы сейчас в этих терминах, то есть мы определили термины, то есть мы разложили как бы риск по разным осям. И это, конечно, не исчерпывающий набор осей, ну, такой набор осей. И теперь в сущности задача такая. Мы будем смотреть на какую-нибудь задачу. Вот будем брать ее и смотреть. Так, а это что такое? Понятно, это гамма. А это что такое? Понятно, это вега. А это что такое? А это джамп. А за это нам сколько платят? А за это нам сколько платят? А за это нам сколько платят? И будем думать. Потому что всегда же, как только ты определился в этих терминах, дальше понятно, как оценивать. Потому что дальше есть рынок сбоку. Если я случайно как-то очень хитро... Умно продал джамп, да, то всегда есть, вот, пожалуйста, есть другое место, где продать этот джамп. Путы продавай. Или там кредитную книгу. Рай? Или если есть где-то гамма, ну вот понятно, гамму можно логично продать в другом месте. Вот. Ну хорошо, какие задачи? Так, для разминки. Ну, вы как-то независимые представляете ортогональными, а вдруг они зависимы в стахастическом смысле. А ну, ну сейчас вот, ну вот была же вот сейчас у нас трехмерная поверхность, да? То есть была эта точка, эта точка, эта точка и вот эта точка. А больше ничего не бывает. Ну конечно дальше там может здесь гнуться так, а здесь гнуться так, но реально это же ничего больше не бывает. Поэтому big picture wise вот это вот то, что нам надо. Сколько сейчас, сколько будет и типа то, что не вкладывается в такую непрерывную модельку, да? Вот. Все, интуитивно, больше ничего нет. Хорошо. Значит, что надо было запомнить с прошлого, с прошлого часа? Что если вы покупаете низко, продаете высоко, вы лонг гамма, вы, скорее всего, где-то платите. Если вы покупаете все выше и выше, продаете все ниже и ниже, вы шорт гамма. Да? То есть, если у вас вдруг возникает какая-то удивительная ситуация, вы сразу начинаете смотреть в динамике-то, как происходит. И очень часто то, что вам показывают, вам показывают без динамики, да? либо без движения двух параметров. Вам показывают один параметр. Ну хорошо. Пример. Были очень популярные производные на фонды. А с фондами тяжело как-то на них, ну, как бы вот приходят инвесторы, да, какой-то там пенсионный фонд, и говорит, хочу купить. Знаю, что нужно локироваться в альтернативные стратегии, хочу купить экспожек альтернативным стратегиям, деньги потерять не могу и вообще очень боюсь. Я бы лучше немножко заплатил бы денег, там типа 5%, и получил бы кол вот на вот, на, вот это, на вот этих замечательных менеджеров, которые вы мне наберете. Банк говорит, да, прекрасно. И на сколько вам это надо? Он говорит, на три года. Он говорит, так. А с фондами как устроено? Они типа такие, значит, немножко ап, ап, так медленно, медленно, все хорошо, потом раз и даун. Говорит, так. Поэтому волатилити, она вроде сейчас на 5%, и 15% не отчарджишь. Да? Но если по 5% вдруг неожиданно сделать опцион на фонды, то как-то может получиться неудобненько. А рынка, где отхеджироваться или переложить на кого-то этот риск, нет. Ну, потому что ну, кто же будет брать-то с другой стороны? А по... Как просуммировать? Смотри, пошли как-нибудь сложить как бы, опционы на это, на это, на это, на это, и вот эту картину. Ну, вы сами-то понимаете, что вы говорите? Ну как, какие, что там отсуммировать? Кто что покажет? Какие опционы? Можно? Но ответ... На этот общий вопрос, общий ответ, да, можно. Вот. Значит, есть индекс или есть набор фондов, да, и есть трехлетний, есть трехлетний период, и не факт, что там происходит внутри, и не факт, что то, что будет происходить через год, это то, что происходит сейчас. Ничего не факт. Да? Все, вот это такая рабочая ситуация. Есть отдельная группа, она этим занимается. И дальше возникает прекрасный продукт который я называл револьвер, а дальше вообще-то его, видимо, придумал Сакджен до нас, некоторое время до нас. И он был такой, это таргет вол. Да? То есть говорится, вы знаете, я просто боюсь, что вол взлетит, а отхеджировать свою вега экспожа, которую я вам сейчас продам, потому что я-то понимаю, вы-то покупаете кол и больше ничего ни о чем не думаете, 5% заплатили и все. А я-то, я же сейчас буду динамически входить в эти фонды, а они дальше раз и 90% проиграли, а я на 45% вошел. Да? То есть вот, вот упс, как это мы так. еще раз возвращаясь к нашей картинке, вот типа мы здесь сейчас 100, мы на 45, на 50% Notional купили этих фондов, да, и фонды пошли вниз, а потом раз и упали. И скажем, упали на 90%, как LTCM, там 97. 
Так тоже бывает. И получается, что мы получили это 5% всего да, за премию, а опросили это на, ну, на 45%. Да? И это вот такой джамп волатилити. И если я начинаю теперь динамически хеджировать, я вот как-то к этому экспост. Поэтому как-то вот этого не хотелось бы. Ну, и это такой экстремальный случай, но тем не менее, понятно, что я вот на это волатилити этих фондов, которые в сущности с этим ничего поделать не могу, я к этому подставлю. Поэтому давайте договоримся так. Я буду покупать эти фонды, я буду их ребалансировать, конечно, каждый месяц, да? потому что я посередине не знаю нава. Вот, я буду ребалансировать, но с весом. И вес этот будет, это вот этот вот там какой-то сигма вол мы договорились, да? А это будет такой сигма вол реализуемый. То есть я изменил продукт. Я теперь говорю, я теперь буду писать не на, не на, на не набор этих фандов, да? а на набор фандов, у которых notional будет меняться. И будет он меняться в зависимости от того, как же быстро они двигаются. Правильно? То есть если он, у него был 5%, он вдруг стал 10%, но мы его в два раза меньше сделаем. Поэтому у портфеля в целом опять волатилити 5. Да, и получается такая, в общем-то, очень понятная ситуация. Мы в каком-то смысле зафлотили вегу да, за счет такого вот динамического ребалансирования. Но к чему это сводится-то? К тому, что вол взлетает, да? А вол взлетает не когда фонды перформят по 50% ап. Вол взлетает, когда фонды перформят 50% дау. То есть вол взлетает, а вы фонды эти, да, вы, вы теперь икс-то должны уменьшать. Что происходит? Вы их продаете. Да? Вы их продаете, и продаете вы их на пути вниз. На что похоже? Да? То есть, когда идет вверх, вы покупаете, когда идет вниз, вы продаете. Это негатив гамма такая. Да? То есть, вы удешевили опцион. Все в порядке. Вы удешевили его. За счет чего вы удешевили? За счет того, что вы зашили негатив гамму в портфель. Поскольку банку-то все равно, сколько вы, у вас кол-то на, вот, на, вот, на P&L стратегии, да? Ему все равно, что получится. Да? Просто так получится, что вы будете вниз колбасить на большом размере, а вверх подниматься на маленьком, потому что вол-то довольно сильно уже произошел. Вот, отрицательная гамма. Да, пример. Другой пример. Хотя выглядит дешево. Вот выглядит дешево, потому что вы часть этого кари внутреннего, проданной, проданной опциональности, принесли и удешевили премиум. Другой пример. Есть Capital Protected Products. Да? Вы покупаете Zero Coupon Bond. Вот это стоимость бонда. И вот она 90. А здесь она будет стоить 100. И вот у вас есть 10 рублей вот здесь. И на эти 10 рублей вы покупаете кол опционов на S&P. Да? И ничего с вами произойти не может, понятное дело, потому что... Ну, даже если кол опционы эти спишутся на S&P, ну, этот бонд отрастет в 100. Вот у вас такой Capital Protected Product. В крайнем случае будет 100 рублей. Ну, а если все хорошо, будет 100 рублей и еще сколько там наделает S&P отсюда. Ну, прекрасный продукт? Прекрасный. В чем проблема? В том, что ставочки 0, да? И поэтому вот это 90, это сейчас 99 или 98. Поэтому сюда ничего не вставить. Было прекрасно, когда рейдс были 5% государственные, да? а волатилити на ВИКС было 10%. Вот тогда было прекрасно. Вот. Но поэтому надо вставить какой-то кредит посередине. Да? А кредит вставить посередине, мы потом будем говорить, это на самом деле вы джам продали в кредите, принесли денег и на эти деньги купили апсайд кол на S&P. Ничего здесь странного нет. Но поэтому вот так вот не будем делать. Да, как-то дорого и не получается. Либо мы какую-то вставляем компоненту другую. Давайте делать вот как. Давайте делать CPPI. Constant Proportion Portfolio Insurance. Да, что такое? Значит, мы никакого кола не покупаем. Вот этот бонд по-прежнему у нас остается 90-100. Но теперь... Я вижу, у меня здесь вот есть вот эти 10 рублей. Давайте делать так. Я буду покупать фьючерсы на S&P. Я не буду колов покупать, которые стоят денег, я буду покупать фьючерсы, которые денег не стоят. Сколько я могу купить фьючерсов? Ну, я буду ребалансировать, ну, там, например, там, не знаю, раз в неделю. 
Насколько S&P может слиться за неделю? Ну, на 20%. Да? Хорошо. А у меня здесь есть 10 рублей. И делать я буду так. Вот я сейчас куплю на 50 рублей фьючерсов. Если прямо завтра, за следующую неделю произойдет джамп, я ухожу обратно в 90 и все, и дальше не торгую. Ну, сори, так получилось. Надо, дальше надо ждать свои три года, пока станет 100 рублей, 100 рублей обратно получишь. Зато, если ничего не произойдет, ну, хорошо, уходит вверх, да, и начинает стоить там 60 рублей. Ну, реально вы на своих 50 рублях, скажем, сделали еще десятку. У вас, соответственно, теперь есть десятка отсюда и еще десятка здесь. Да, теперь, значит, ваш, то, сколько вы можете проиграть до бонд фло уже 20 рублей, вы Опять говорите, ну хорошо, на каком же размере я могу проиграть 20 рублей? На 100 рублях. И вы докупаете здесь еще фьючерсов. Ну и понятно, что происходит. По мере того, как S&P идет вверх, ваша позиция идет вверх. Да? А, если, а если вы вдруг слили 5 рублей и 5 рублей проиграли? Вы говорите, так, 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 на каком размере я теперь могу проиграть свои 20% до следующего ребалансинга, чтобы не сломать бонд фло? Ну понятно, на 25 рублях. Соответственно, на пути вниз вы начинаете отрезать свою экспозу и продаете. То есть вы на пути вниз продаете, на пути вверх покупаете. Все, шорт гамма. Ваша структура по-прежнему capital protected, но вы не потратили свои 10 рублей на кол, да? а вы надеетесь, что вы это сделаете. Потому что у вас такой безумно хороший дрифт вверх, потому что вы такой молодец, потому что S&P это long-term proposition и дивиденд flow 5%. И так далее. То есть вы не платите вот этот вот премиум, да? а уговариваете клиента, что он получит и свои 10 рублей, и еще то, сколько S&P заработает, а не только то, что S&P заработает. Это, это не кол. Вот в этом, и пара, в этом и паровоз. Почему? Потому что кол то он лонг гамма. А то, что ты здесь имеешь, это шорт гамма. Проданный путь может сделать только премиум. Эта стратегия может сделать бесконечно много. Да, но, в том смысле, но вы абсолютно правы. В том смысле, что вы, конечно, продали конвексити внутри. Если вы теперь... Ну, потому что если я вам сейчас так начну рассказывать, да, ну, смотрите, здесь 10 рублей, давайте купим, пойдет вверх, я еще и докуплю, пойдем вверх, еще и докуплю, и все. И, ну, и даже там вот дальше будет как-то колебаться, ну, и вот эти 10 рублей, это 10 рублей, еще вот здесь вот PNL, и все. Ну, это же ноу-брейнер, no как это, какие колы мы будем покупать? Правильно? Ну, странно же. Даже если я, ну, дальше я вам так буду говорить, ну, хорошо, ну, ты слышал где-то, что обыграть рынок невозможно. Ну, рынок там, может быть, будет так, там ноль, да? Ну, хотя бы эти-то 10 рублей мы заработаем. Правильно? То есть на своей стратегии я ничего не сделаю, ну, тогда, тогда мы 110 рублей. То есть, ну, вот как ни крути, все хорошо. Почему? Потому что, когда вы это объясняете клиенту, вы же ему не рассказываете, что у вас внутри отрицательный профиль динамический. И вот это стандартное такое... Что? Если рынок вначале вырастет на 100, потом пойдет на 20-30 процентов, там резко то клиент ничего не получится. Да. Отлично. Вот. Эм. Надо заменить фьюч на два кола, тогда все будет прекрасно. Ну, колы есть еще Так же, как Хорошо. Нет, не, не, спокойно. Вот. Значит, что здесь, что здесь ясно? Вы не платите карри. У вас такая структура, она capital protected, она по сути как опцион, да? Ну, если отвлечься от того, что могут быть прыжки больше 20%, ну, это бог с ним, да? Вот. Но за это вы платите вот этой внутренней, внутренней отрицательной конвексии, внутренним минус гамма PNL. И вот этот гамма минус гамма PNL постепенно, пока вы не видите этого, тихонько съедает ваш bond flow. И в какой-то момент вы высаживаетесь здесь, да, и возможно это произойдет за полгода. И тогда вы, как клиент, сидите два года ни на чем. Да? Вот вы толкнули сюда, и все, все кончилось, игра закончилась. Хотя с колом, конечно, игра не закончилась. То есть, если вы в восьмом году вошли, и у вас там на пять лет, то вот вы уже торгуетесь обратно в хаях. С CPPI ничего такого нет. Вы сидите и годами ждете, когда, когда же вам отдадут ваши деньги. Либо когда вам отдадут не Capital Protected Bond, который стоит мало. Да? CPPI. Значит, что такое SPI? Это когда вы касаетесь фло, но вам говорят, да, вы, конечно, коснулись фло, но у вас призовая игра. Ваша дельта не может упасть, упасть меньше 
То есть вы коснулись, но все равно ваша дельта 5%. То есть хоть вот на 5%, но я доставлю вам экспожу, чтобы у вас была возможность ну, как-то вверх-то отойти. Потому что люди после первого-второго года перестали в CPPI играть вот в таком варианте. Вот. Поэтому JP Morgan, ну, вместе со всеми остальными, придумал SPI. Так, чтобы была маленькая опционная компонента здесь. Ну, в конце концов, ну, сколько она стоит? Поэтому ты немножко вставляешь цену, но зато говоришь, никогда с тобой того, что было в прошлом году, не будет. Зуб даю. Да? Потому что вот отсюда-то ап и быстро-быстро. Хорошо. Реально, да, немножко вы купили апшаналити, да? но в основном продали. Немножко стало дороже из-за вот этого кусочка, но в основном продали. Из-за гаммы PNL посередине. Вот, и дальше сравнивайте. Дальше, если вы покупаете кол, у вас есть implied volatility и вот такого сорта профиль. Да? Либо, если у вас есть CPPI, то вы implied volatility не платите. Да? А благополучно реализуете этот гамма пенал. Если, конечно, отсюда рынок идет вверх по прямой линии, ну чего ради? Сколько стоит кол? Вот скажите мне так вот, сколько стоит кол, если отсюда рынок идет по прямой линии 5 лет? Сколько он стоит? Это внимание. Ноль он стоит. Потому что я иду и фьючерс покупаю просто и все. Там нету лосса, нету никакого. Да? А вот этот SPI, CPPI, да, и, и тут я заплатил эти 10 рублей, да, за этот кол, который 0 стоит, а в CPPI ничего не заплатил. Вот идеальная ситуация. Поэтому вы, конечно, меняете выражение volatility, вы, собственно, вы берете как бы volatility view, выбирая один или другой продукт, да. Если у вас volatility view такое, что volatility как-то будет большое, да, вокруг равномерного среднего, то это, конечно, кол. Да? А если вы считаете, что отсюда будет бесконечное количество денег всегда, и с каждым годом их будет в три раза больше, и все будет все в три раза лучше, то, конечно, CPPI. Хорошо. Дальше пошли. Какой там у нас дальше? -то? А, ну и это нас подводит, конечно, сразу к разговору о CTEях. Потому что, ну что такое CTE? CTE – это такой, ну, такой продвинутый набор правил технического анализа, такой продвинутый. Ну и а что бывает в техническом анализе? В техническом анализе бывает и вот так, да? То есть вырываешься из рейнджа, ну или там пересекаешь moving average, отсюда идет вверх и моментом останавливаешь, ну и как бы вот остается и так далее. Да? Либо бывает И ты такой, значит, вот здесь рисуешь вот это вот. И вот так. И говоришь, я вот не думаю о том, что там большая огибающая делает, но я вот типа здесь продаю, а здесь вот, в общем, покупаю. Да? И это такой осциллятор. Да? И вот в сущности ничего в техническом анализе, кроме вот этого и вот этого, нету. И вообще ничего нету, кроме, кроме того, что происходит брейк, или про, про, кроме того, что происходит осцилляция. И вот если происходит осцилляция, то тогда мы вспоминаем из пятой лекции, у нас мин ревершн к миду, да, и, соответственно, пакет узкий, широкий спадает медленнее, чем корень СТ, а если происходит рывок, то, соответственно, происходит квазибаллистический режим, и все уходит со степенью, ну, там, близкой к единице, да, и все, и как шарик полетел. И вот это у вас такой ГЭС. И дальше вы, конечно, можете много этого разного делать, на разные активы, на разных временных промежутках, как-то вот это все диверсифицировать, но реально вот ничего, ничего кроме этого не бывает. Хорошо, вот эта стратегия, она что? Ну, спот приходит назад, все время возвращается в себя, и вы делаете деньги. Это лонгамма или шортгамма стратегия? Это так, это не лонгамма. Если спот возвращается в себя, ты все время проседаешь, Саша. Как так получилось? Вот, это шортгамма стратегия. Да? А вот эта стратегия. Вы, конечно, очень долго болтаетесь вокруг мида. Вот у вас муж moving average, там, или ноль, или неважно что. И вот вы... Ушло вверх, и вы здесь купили, а он типа взял и ушел вниз, и вы опять продали. И вот вы здесь продали, он опять взял и ушел вверх, и вы опять купили. И вот вы здесь так вот колеблетесь, колеблетесь, ничего не напоминает это? Binary hedging, binary hedging наш не напоминает из пятой лекции? Да, когда мы все время на страйке покупаем и продаем. Да? Зато если вырывает, все, мы остаемся и поехали. Да? Это на самом деле профиль кол опциона. Да, в динамическом хедже с на нулевом вале. А если не на нулевом вале, ну прекрасно, давайте добавлять побольше, побольше, побольше. Давайте, например, добавлять так. Спот пошел. 
ну вот здесь вот, да, пошел вверх, вот он пошел вверх, мы говорим, прекрасно, угадали, пошел еще вверх, добавили еще фьючерс, пошел еще вверх, добавили еще фьючерс, пошел еще вверх, добавили еще фьючерс, да, и у нас такой ускоряющийся, Ускоря, ускоряющаяся как бы, последовательность. Наш PNL растет квадратично, потому что это n на n плюс 1 пополам PNL. От первого фьючерса мы заработали n, от второго n минус 1, от третьего n минус 2 и так далее пополам. Да? А наша total exposure — это n на фьючерсах. Что это такое? Это наш динамический гамма-профиль. Правильно? Все, вот ничего другого нету. Поэтому вы на самом деле, смотря теперь на то, что вы делаете, вы можете сказать так, окей, так сколько же моих стратегий мин ревертинг, да, и как устроен мой money management правило, как я добавляю сайз и убираю сайз, то бишь чему эквивалентна моя гамма. Потому что вот это вот, ну как бы реально, вот на S&P всегда вот так вот происходит, ты все время делаешь немножко денег, потом периодически много теряешь. И ты удивляешься, почему так, ну понятно, почему так, потому что это шорт гамма профиль. Ты говоришь, хорошо, чтобы мне нужно было добавить, и в каком бы активах мне нужно было бы добавить, да, для того, чтобы меня так сильно не выносило. Все, что вы делаете в этой ситуации, разговаривая про дельта хеджинг вот этот, потому что это в сущности такая дельта репликация. Все, что вы делаете, вы просто менеджите опционную книгу. У вас есть long gamma PNL, short gamma PNL. Да? И есть вот эта тита, которая генерится за счет вот этих вот флуктуаций. И дальше у вас обычно, ну как бы как rule of thumb устроено, две трети у вас минревертинг стратегии, одна треть как бы моментом стратегии. Да, поэтому минревертинг, они все время немножко приносят денег и фондируют выбросы, на которых, собственно, вы начинаете ехать и зарабатываете квадратично. Прекрасно. А теперь в зависимости от вол environment, вы говорите, ну что-то вол такой низкий, да, вол такой низкий, наверное, останется таким низким, что мне, наверное, вот этот вот directional не так важен. И вы начинаете уменьшать количество минревертинг стратегий по отношению к моментным стратегиям. Так вот то, что вы делаете на самом деле, это абсолютно эквивалентно тому, что делает общим трейдер. Вы менеджите свой вега, ну как бы свою вега экспожа в зависимости от того, как вы видите ваш прогноз на волатилити. И то, что вы зарабатываете в биениях, да, и вы говорите, о, в биениях, в биениях, ну давайте, давайте сравним, сделаем просто опционную стратегию на S&P, аналогичную, и поймем, сколько мы там-то зарабатываем. Ну есть вот недельные опционы, правильно, у вас же есть какой-то временной горизонт, это не два дня. Все. Давайте поймем, сколько, если вы действительно правы вот с, этим, с этой точки зрения, насколько вы зарабатываете денег в S&P. И если в S&P, продавая вот эти вот страдлы, да, или там путы, или там что-то, вы зарабатываете денег больше, то ваша система, она не доделывает вам по отношению к гамме. Вы мало делаете на гамме денег. Да? Хорошо. Ну вот такие понятные вещи. Дальше. Дальше. CDS и банды. Да? Бонд портфели, CDS. -ы. Говорили мы на какой лекции? На четвертой. А про банды говорили на третьей. И вот у вас есть CDS кривая, и вот это один год, и вот это там 25, и вот у вас есть 5 лет, и вот это 100, и вот у вас есть 10 лет, и это 130. Да? И смотрите вы на эти CDS, и смотрите вы на свою книгу, и думаете, ну, какая с CDS интересная игра? Если спред очень уширяется, да, то надо будет бонд отдать, бонд будет торговаться на рекавере, поэтому что по 10 годам, что по 5 годам отдать надо будет одинаково. Правильно? Поэтому на очень больших спредах апфронт премиум на это и на это одинаков. Да? Но изначально, если вы делаете duration adjusted trade, то есть вы, вы продаете 10 лет, да, там в 10 миллионах, покупаете в 5 годах duration adjusted, да, то есть так, чтобы sensitivity к сдвигу к параллельному была одна и та же. Покупаете, ну там, не знаю, 17 миллионов. Да? И поскольку у вас образовалось 7 миллионов jump to default, вы продаете еще 7 миллионов одного года. Все, теперь джампа у вас нету, 
Да? Если бы просто продали 25, в принципе, можете просто все время продавать 25. Да? Тогда что это будет? Это вы будете вот здесь вот, вот по этой оси. Вот вы будете зарабатывать свои 25 бипсов, и вы будете вот здесь вот сидеть. Да? Теперь, в принципе, что как бы могло бы быть бы? Да? Вы могли бы продать 5 лет и начинать тихонько сползать, сползать по этой кривой. Потому что ну, если за год ничего не происходит, мало того, что вы делаете вот эти 25 из Jump to Default, но вы на самом деле делаете еще от слайда. То есть вы делали, сделали 100, да, вы продали его, это Jump to Default. Дальше кривая через год будет, там, точка будет стоить 90. Да? Потому что вот кривая, она такая. То есть вы вот эти 10 бипсов, вы заработали. Это Mark to Market ваш. Это ваш Vega P&L. Да? Если теперь спред начинает двигаться как-то, да, то ваша сенситивити еще меняется. Вот то, как она меняется дополнительно, это ваш гамма P&L. Да, Из-за того, что вы думали, что вы продали 10 миллионов, и у него было на каждое движение в один бипс, было там сенситивити, не помню сколько, там 40 рублей. А оно на самом деле становится не 40 рублей, по мере того, как спред очень сильно меняется. Так вот мы сейчас выделим комбинации, да, которые вот этим осям, Маленькому вектору по каждой оси соответствует. Вот если мы просто продаем один год, это jump to default. Там нету ни виги, ни гаммы. Там ничего нету. Ты просто продал jump. Продал за маленькие деньги, стабильно продаешь что-то, что очень хороший quality кредитный. Да? Это вот это вот. Эта комбинация, это что такое? Джампа здесь нету. Дюрейшена здесь нету. Да? И здесь ты получаешь, ну там 7 миллионов, да? Сколько вся вместе эта комбинация стоит? В, в, в смысле кари для тебя. Ну сколько? 130 ты получаешь 17 на 100. Значит 40 бипсов негатив. И 7 на 25. Ну почти 8 на 25. 200, да? 20. То есть ну 20, там, 25 бипсов негатив ты. Примерно, да? Да? У тебя такой негатив карри. Но, но что теперь становится интересненько? Что, что если вот спред начинает меняться, а именно все уходит, ложится в ноль. Да? Сколько вы денег зарабатываете? Просто вот, вот вошли в позицию, дальше все раз легло в ноль. Ну, вы заработали 130 на 10 лет, да? А здесь потеряли 5 на 100. Да? Вот разница между, разница между 5 на 100 на 1,7 и минус 10 на 130. Да? Это ваш PNL. Вы его заработали прямо сейчас. Ну, давайте я просто цифры правильно поставлю. Здесь значит, плюс, а здесь минус. Да? В эту ногу были лом, она упала, вы на ней потеряли деньги. Вот эту ногу вы были шорт, она упала, вы сделали деньги. Все. Вот эта вот часть прекрасная такая. За это вы еще ничего не успели заплатить, и стоить это ничего не будет. Все, значит, 5 на 7,5, это сколько? 8,5, 15 на 100, вот это ваши деньги. Окей, а теперь, если все взлетает, все взлетает и становится там тысячу. Но, тем не менее, эта точка как-то она постепенно сползает и исчезает. Она нам не очень важна. Да? Что происходит в эту сторону? Дюрейшены становятся примерно одинаковые. Да? Потому что апфронт, что 10 лет, что 5, примерно одно и то же. Правильно? Вот. Но теперь у меня 17 миллионов 5 лет против всего 10 миллионов 10 лет. И поэтому на пути вверх, когда спред ширится, я на самом деле делаю деньги. То есть на пути вниз я делаю деньги, на пути вверх я делаю деньги. Это значит, что моя комбинация, да, у нее конвекс профайл, у нее позитив гамма этой комбинации. То есть спред движется, вы отхеджировали, забрали кусочек из 5 лет. Да, то есть все упало, например. Да? Вы покупаете эти 5 лет. То есть покупаете, но что у вас будет не 17 миллионов, а образно говоря 20 миллионов. Дальше все отскакивает обратно, вы продаете эти 3 миллиона. Это ваш гамма-пенел на комбинации в этой кривой. 
То есть у вас гамма PNL. А платите вы за это 25 бипсов в год. Ну понятно, а у чего еще есть гамма PNL? Ну понятно, у чего, на свопшены. То есть опционы на кредит, кредитные свопы. Да? Вы говорите, прекрасно, у меня движется моя пятилетняя точка. Давайте сравним, сколько я гаммы зарабатывал бы, аналогично, если бы делал через кредитные опционы по, своей, по своему правильному валу, который торгуется на рынке. И если получается, что вот это стоит гораздо меньше, чем кредитные опционы, все прекрасно, ты это покупаешь, кредитные опционы продаешь, гамма смачилась, все, вот такой квазиарбитраж. Квазиарбитраж или нет? Ну, сейчас поговорим, нет. Но, но я эффективно отпрайсал свою положительную гамму, думая о том, сколько бы мне это альтернативно стоило для того, чтобы смачить вот эту вот... Так, это я вообще не туда... Вот это, вот это собственно, был джамп, да? А это мой гамма PNL на кривой. Да? Ну хорошо. На кривой же обычно низкая доходность. Что это значит? Ну, значит, если вы без ключа возьмете, то получите и сравнимо с банковским депозитом. Это смотря как движется все. Вот. Ну, потому что если движется от 100 в 1000, то уже нет. Да вопрос, если движется на 5 бипсов, то да. Вот. Ну, хорошо. Ну, потому что это гамма, да, вы такую на очень маленьких валах купили очень много гамма. Если этот маленький, маленький вол реализовался, вот это то, сколько вам стоит. Вы вол, волнуйтесь за то, чтобы вол был большой. Нет, на, на самом деле на, это на обе стороны кривой, потому что если вы с 400 приходите в 100, и это происходит за год, ну вон, смотрите, на, на фиат, да? фиат был 800 там, год назад, а сейчас 400, ну большое движение, а в пике он был 1200, ну вот в обе стороны играет. Хорошо, ну и на самом-то деле, да, теперь, немножко меняя вот этот ношнал, я могу, да, в чем проблема, в том, что мы, на, конечно, осьюм, что вот так все двигается, да, параллельненько. А на самом деле все не параллельненько движется. Потому что сначала приходят люди, продают наиболее ликвидную точку, кривая степеница, да, потом происходит, что люди говорят, что, окей, в самой ликвидной точке больше уже нечего ловить, давайте продавать под, точки подальше и пострашнее. И, соответственно, начнут продавать десятилетнюю точку. Соответственно, кривая будет ложиться вот так. И это такой B-flattening. b -step, ну, в смысле, был, был сначала степенинг, потом был flattening. Хорошо. Что, что мы здесь не проговорили? Потому что на самом деле здесь вот 10 лет-то не так движется по спреду, как пятилетние. Там факторик есть, бит-то. Да? То есть вот ни один в один они движутся. Ну хорошо, давайте вставим этот фактор бит-то. То есть мы до фактора бит-то к чему пришли? К тому, что я на самом деле для вас только что построил модель, модель кривой. То есть я знаю, как у меня устроен опционный рынок. И предположим, я не думаю о том, что есть какие-то бит-то. Да? Я вам сказал, как должна выглядеть кривая. Кривая должна выглядеть так, что гамма, приходящая от кривой, должна совпадать по цене с гаммой, приходящей от опционов, которые торгуются сосед... за соседним столом. Все, мы построили теорию кривой. Но теперь начинается, что на самом деле эта кривая не совсем так движется. Да? Пятилетняя к, к десятилетней не один к одному. Вводится фактор бита, мы сводим все к одномерной задаче все равно. Дальше делаем эту теорию самосогласованной. Ну, неважно, все равно вот так строится теория кривой. Вот мы построили арбитражную теорию кривой. Исходя из того, что мы проанализировали в сущности портфель кредитных инструментов с точки зрения гамма, вега, тита, профайл. То есть, если гамма одинаковые в двух местах, то титы должны быть одинаковые. А если не одинаковые, тогда давайте делать так, что мы что-то получаем, а что-то продаем. Хорошо. И это вообще общее утверждение. Потому что, если мы теперь посмотрим не на один кредит дефолт своп, а на... Да, ну вот еще до того, как мы поговорим про... Теперь дальше. Ну, забудем вот про это, бог с ним. Предположим, это 100, ну там не 100 даже, а 60. Да? И предположим, это 60, а это, я не помню, там 67. И все, это 2007 год или там начало 2007 года. Ну вот. И это такие финансовые активы прекрасные. Ну, потому что, что же... И это Лиман Бразерс, Бэстонс и еще что-то, еще что-то. Ну что ты думаешь? Ты говоришь, ну смотрите, смотрите, давайте, значит, 12 миллионов, образно говоря, продадим, но ну, на самом деле 120 миллионов. Вот. А здесь, типа, 10 миллионов купим, ну, на самом деле 100 миллионов. Окажемся, short jump to default 20 лимонов. Да? 
Duration-то мы не смачили, поэтому, с одной стороны, карри это почти flat, или там было flat, да? но если все начинает шириться, и обычно-то, я думаю, что будет степениться, потому что с Q же степениться с валом, правильно? Ну, даже если не будет степениться, будет начнет подниматься сначала. Я за ноль получаю протекшн на финансовые имена. Да? Вот. Ну, конечно, есть этот jump to default. Ну, что значит jump to default? Они наши prime брокеры, мы же у них и так деньги храним. В этом смысле, если мы с ними все равно в курсе нашего обычного бизнеса общаемся, мне же не странно на них jump to default продать. Я же им уже эффективно продал этот jump to default. Вот. И дальше делается на 5-7 имен главных американских. Да? То есть на Goldman, Lehman, GP, Bestons и кого-то там еще. И дальше что происходит? И дальше, конечно, мы ожидали это. Ну, потому что сначала все поднимается, а потом кривая разворачивается. Не-не, не так все тривиально. Потому что liquidity squeeze приводит к тому, что вот эта точка отскакивает. А вот эта точка, она, как вы помните, вот эти разницу между этими двумя ведет. Да? Потому что если вдруг сейчас бы оказалось, вот в предыдущем примере, что точка была не 25 стоила, а 100, да? то 5 лет, то вот то наша вот эта комбинация стала бы немедленно супер, супер прибыльная. Потому что нам всего не хватало 40 поинтов, а мы тут типа 60 бы 70 заработали. Все, соответственно, 5 лет должно бы быть повыше. И не прогибаться должна была бы так кривая. То есть вот это вот jump to default, он на самом деле ведет все остальные точки тоже. И liquidity squeeze, и люди больше друг другу не занимают, и кривая разворачивается. И я-то думал, что она будет разворачиваться типа там на 100, а она развернулась на 70. То есть первое, что произошло, кривая из такой стала вот такая. Ну нормальное дело. Мы говорим, так, как, спокойно, спокойно, что как так, ну это же только временно, потому что либо это сядет, либо это поднимется. Ну да. Вот это вот, вот это, это не гамма пенал, это вега пенал. Да, мы помним, это, это торговля кривой, это, это, это вега пенал. Ну и дальше, значит, эта кривая становится flat, потом минус 10, потом минус 15, и что-то как-то мы смотрим, так, все минус 15 и минус 15, и как-то все страшнее и страшнее. Потому что эта точка съезжает сюда, марк ту маркет у тебя становится отрицательной, потому что на, подъ на подъезде этой точки ты почти ничего не зарабатываешь, а мы были, собственно, long да, 10 лет и short 5, а это все степеница и степеница против нас. То есть как-то ждать странно, потому что лучше не становится. И денег уже довольно много потеряно, и при этом еще jump to default такой. Все, и вот это вот та самая ситуация, когда мы direction купили, Пытаясь отфандировать чем? Чем? Очевидно, мы не отфандировали, как бы, от, мы отфандировали Jump to Default и Вегой. Правильно? Вот такой вот. Ну и все, все закрыли. И прекрасно, потому что в течение 6 месяцев два из пяти имен обанкротились. И вот эта вот маленькая потеря здесь превратилась в по 15-20 миллионов потерь в каждом из, из имен. Да? Потому что не надо себя обманывать, ничего просто так не бывает. Если вам кажется, что вы знаете, что вот это будет вот так, так не будет. В следующий раз так не будет. Ну и как-то мне тут сказали, что я почему-то в основном отрицательные примеры рассказываю. Хотя, ну, как бы есть и положительные примеры, просто о них рассказывать не так забавно. Вот, ну, и потом их, ты как-то их скрываешь всегда, потому что ты надеешься, что с тобой это еще разок произойдет. Вот, а отрицательные можно спокойно рассказывать. Но и в восьмом году люди проиграли деньги на бейсисе, и мы про это говорили, да, когда покупается CDS и бонд. А это замечательная вещь, просто замечательная вещь. Смотрите, вы покупаете бонд, и бонд, образно говоря, стоит 90, да, и вы покупаете CDS. Вот, и... Мачите карри, и все у вас вроде jump to default покрыт мгновенно. Зато если все рекаверится, бон, ты имеешь свой апсайт, а если все падает, то не жалко. Ну, замечательно, такой long gamma profile. Ну, так себе long gamma profile. Связано это с тем, что все-таки это разные рынки. Поэтому люди могут продать банды, а CDS не уширится. И ситуация может становиться все интереснее и интереснее, все более и более привлекательная. Да, этот negative basis может становиться все более и более против вас, положительным. Но сделать с этим ничего нельзя. И вот это, собственно, ситуация, когда лом менеджеры имеют эти банды, потому что они сидят с ними не торгуют. Стрит 
имеет эти CDS, но поскольку они профессионалы и друг другу ничего не сделают, ну и не сделать ничего, да, эти CDS не движутся, потому что это, собственно, страховка, которую все лом. А эта страховка не работает, когда все ее лом. И получается, что этот бонд начинает стоить 80, 70, 60, 60, а CDS не компенсирует падение. А дефолта нету, потому что в сущности это не ситуация кредитного стресса, это ситуация кэшфлоу стресса, да? когда люди начинают выходить из кредитного рынка. Все. И дальше, конечно, конечно, здесь же было там 20, 20 бипсов, да? а нам же нужно 20%, поэтому мы будем 100 раз леверичить. Ну 100 не 100, но 50. Да? А это все раз и разошлось на проценты. Нормально мы 50% дауна, у нас немножко 25% из дотрига. И все, и все на этом закрылось, да? но вот такого у нас не было, да, это мы как-то обработали. Но было несколько вещей, которые убили кредитных менеджеров. Кривая – это был первый, бейсис – второй и третий – structured exposure. Все говорят, structured exposure, structured exposure, ах, ах, вот это вот все, значит, все и убило. Нет, вот не так. Среди специалистов это 30% потерь, реально. А в основном-то очень такие простые казалось бы, очень робаст вещи с точки зрения вот нашего риск-менеджмента. Ну и если говорить о бандах, да, помните, мы говорили, у, у банда, у него есть modified duration, да? Что такое modified duration? Минус, что ли, нет? Вот, а дальше есть конвексити. Может быть, одна вторая, сейчас посмотрим. Вот. Ну и понятно, да? Понятно, как бонд устроен по отношению к интерес трейд. Он же такой, у него купоны есть, и в конце payment. Какой был любимый вопрос? Простенький. Вот какой самый опасный бонд? Представьте, что все одинаково, yield одинаковый, там все одинаковое. Какой опасный бонд? Пятилетний с нулевым купоном или пятилетний с десятипроцентным купоном? С нулевым. Окей. А какой опаснее? Десятилетний или годовой? Десятилетний. Окей. Да, и поэтому это разговор такой. Вот есть приятный такой бегемотик, да? А есть крокодил. Так, спокойно. Крокодил. Да? То есть длинный и бескупонный опасный, а толстый бегемотик, как бы такой с кучей купонов да, и короткий, он не опасный, он милый. Правильно. То бишь, о чем разговор? Что значит опасный? Это значит, что при одном и том же движении елда по-разному меняются duration. И есть куча, ну, собственно, есть замечание такое, что duration, оно само по себе, то есть меняет, бонд меняется по тому, как меняется duration, но дальше сам по себе duration меняется по мере того, как меняется yield. Yield. И, и, собственно, в этом сидит отрицательная гамма. Так же, как и для CDS. -а. У CDS -а тоже есть duration, по мере того, как вы уширяетесь, да, duration становится все меньше и меньше. То есть продавать CDS -а вы позитив гамма, покупать CDS -а вы негатив гамма. Да? Потому что вы купили CDS, спред уходит из 100 в 1000, вы, вам кажется, что вы сделали 900 на 5 лет, но это на самом деле вы сделали 900 на год. Потому что множитель, на который вы умножаете, то, насколько поменялся спред, уменьшился. Да? Это вот, собственно, эта конвекс идет против вас. Там негатив конвексит. У банда тоже негатив конвексит. Но, но что нам это позволяет сказать? Это нам позволяет сказать, что на самом деле бонд – это что такое? Это Да? То есть, если мы учитываем duration и конвексит, у нас появляется квадратичный профиль. Я не помню, знак я потерял или не потерял. Да, duration – это знак минус. Да? Появляется квадратичный профиль. Теперь у меня есть раз, много разных бандов в книге. У меня кредитная книга или там книга интерес трейдов. Да? Потому что если это кредитный интерес трейдов, то болезненно. Потому что там есть ну, как бы два параметра, у которых есть корреляция, мы можем об этом отдельно думать. Вот. Но у меня есть книга бандов, у меня есть 
положение по отношению, ну, как бы сенситивити, по отношению к пятилетней ликвидной точке, которую легко маркировать, или к бенчмаркам ишью, да, которых много там, по ярду. А дальше есть точки по вокруг. И ты смотришь, у меня так книга интересно устроена, у меня вроде бы к дюрейшену, да, к, пяти, к движению пятилетней точки, я сенситивити убрал, да? Дальше я смотрю, посчитал по всем моим бандам конвексти по отношению к движению к пятилетней точке 0. Да? Jump to default ну, почти 0 или маленький. Да? Если я добавлю туда CDS как-нибудь, там и jump to default уберу. А, а PNL по-прежнему положительный. И у меня есть вот это карри. Вот это, собственно, то, что вы делаете. У вас есть точки в вашей опционной книге. Да? У них есть гамма, у них есть вега, и у них есть jump to default. С каждой из них приходит тита своя. И вы дальше пытаетесь оптимизировать свои bond holdings, да, для того, чтобы зафлетить риски с учетом, ну, как бы вот этой биты, которую здесь мы не проговаривали, да, для того, чтобы получить минимальное количество рисков при максимальном количестве кари. Вот это управление бондовой книгой с точки зрения опционного трейдера. Это то, с чего мы начинали, когда мы запускали кредитный продукт. А потом очень удивились, потому что мы ничего не понимали про то, как джамп устроен. Да, потому что в кредитной книге важен джамп, и вот про него надо отдельно думать. А мы пришли из фикс инкома стандартного такого. Вот, вот, собственно, бонд трейдинг с точки, и кредитный трейдинг с точки зрения опционов. Дальше. Так, ну давайте потратим по 5 минут на каждый пример, хотя каждый интересный. Дальше. Есть такая теория Марковица. Дальше есть Capital Asset Pricing Model, арбитражные модели и так далее, и так далее. Для того, как устроен портфель. Да? Ну, а наивно как устроено? Вот есть у вас две бумаги. У одной Vol 20, sorry, Return 20, Vol 30, а у второй Return 30, Vol 40. И вы думаете, какой же мне надо сделать портфель, да, и что-то мне там надо занять или не занять для того, чтобы было как бы оптимальненько ретон к риску. Ну и по-простому получается вот так. Это значит вол, это ретон, это 30, это 40, 20, это 30. И вот у вас есть одна точка, вот есть другая точка. То есть, если вы вкладываете только в одну, то получается одна точка, если вкладываете только в другую, то другая точка, а дальше вы начинаете их мешать. Из-за того, что вы их мешаете, а между ними корреляция, скажем, там, 30%. Да? Из-за того, что вы их начинаете мешать, и у них есть, ну, как бы, в каком-то смысле два случайных шума, и они, как бы, чуть-чуть диверсифицируют друг другу, то оптимальная граница будет выглядеть вот так. Да? То есть, в какой-то момент у вас будет... Сколько это ретона при меньшем значении вала? Ну хорошо, теперь у вас есть R0, под что вы можете занимать деньги. И вы рисуете вот эту вот прямую здесь, и вот она здесь касается, и вы уходите взбодренный. Потому что теперь вы в сущности разделили две большие проблемы. Как построить оптимальный портфель, потому что по идее надо было бы посмотреть на каждого инвестора, собрать у него спрос, у других предложений, все скомбинировать, найти цены. Вот это все очень болезненно. Так там какая-то функция полезности посередине присутствует. Ну, в общем, все очень болезненно. Вот. А здесь этого ничего нету. Потому что теперь вы в сущности разделили проблему решения оптимального портфеля и проблему, сколько же инвестору нужно риска. Если ему нужно больше риска, ну, от leverage up. Если ему нужно меньше риска, ну, от leverage down. Да? Прекрасно. Все, separation серии. Очень любим. Чтобы не думать. Ну, и теперь, предположим, волатилити поднимается. Ну, вы в, в какой-то момент стали... Leverage ваш сохранился здесь, да? Вот. Волатилити выросла. Кривая съехала немножко. Она стала вот такой. Ну, ничего страшного, подождете, волатилити вернется. То, что вы стали в том же самом положении, конечно, риска многовато, ну, ничего страшного. Да? Это, не, это в целом риск ретон ваш хуже не сделал. Это, может быть, сделало вам хуже с точки зрения риска, но если вы можете перетерпеть этот риск, да, 
то вам не надо ребалансировать. Если, если вы не можете, если у вас есть таргет return, да, как в нашем первом примере, тогда надо ребалансировать. Но в принципе не надо ребалансировать. Вас никто не заставляет ребалансировать. Ваш риск return при увеличении волатилити хуже не стал. То есть ваше решение не становится менее оптимальным. Окей. А теперь на самом деле все непросто. Потому что давайте теперь посмотрим на ситуацию, когда вот, конечно, у нас есть такой Гаусов профиль, да, и мы запускаем, и вот смотрим. А теперь у нас только есть ограничение, что меньше 20% падать нельзя. Ну, нельзя, потому что приходит инвестор, забирает деньги, потому что триггерятся линии, потому что, ну вот, ну, такая ситуация. Приходит, ну, на самом деле, либо инвесторы приходят, либо контрпати приходят. И что тогда происходит? Я на самом деле вот этим условием, своим стоп-лоссом, я поменял функцию распределения. И теперь моя функция распределения, у нее такой не, пункт невозвращения есть. Да? То есть возник пичок здесь, обратно не вернуться. И вот из-за того, что возникает этот пичок, и функция перестраивается, да? она не так далеко уходит, и не столько денег делаешь в среднем. На самом деле вот эта вот, вот, эта вот линия прямая, она больше не прямая. То есть даже у вас есть этот портфель, и вы смотрите вот на этот оптимальненький портфельчик, и вы начинаете вот это все делать, и у вас есть стоп-лосс, и вот теперь у вас ваш ретон от леверджа не линейен, потому что на самом деле он начинает загибаться. Да? Потому что если у вол очень большой, вот сколько бы вы не доили вол, вы начинаете очень сильно биться сюда, и вам от этого пропорционально нехорошо. А если вдруг так сейчас все появится, что приходя сюда, вам нужно слить позиции, и это наносит маркет импакт. То есть нормально, вы, вы, вы уже все продали вниз, и теперь еще придя вниз на 20%, вы должны внизу продать. Это еще больше продавливает, продавливает вниз. И тогда вот эта кривая, она становится вот такая. Да? И получается, что из прямой такой вот линии получается такая конвекс capital line. Ну, а на самом деле, давайте я ее так нарисую. Да? Первое наблюдение какое? Ну, во-первых, сколько бы вы ни гнали лошадку, да, она быстрее не побежит. От того, что вы будете увели, вам говорит, выше, выше леверидж, выше, больше пару. Все, больше ретона не будет. Да? То есть с определенного момента, если вы начинаете увеличивать леверидж и думаете, что вот что-то будет все хорошо, вы на самом деле ухудшаете свой риск ретон профан. Первое замечание. Второе замечание. Второе замечание, что separation серии больше нету. Потому что, ну окей, вы коснулись этой точки, и это один PNL, да? На одном левередже. А может быть, вы коснулись вот этой точки на другом левередже. Да? И на самом деле через все точечки теперь вы должны провести вот эти вот, эти вот кривульки. И построить огибающую. И вот эта огибающая, это теперь аналог, э, аналог моей Capital Line. Да? То есть не факт теперь, что все инвесторы в такой ситуации должны держать один и тот же портфель. Они могут держать разные портфели с разным левериджем для того, чтобы максимизировать свой ретон при том же самом риске. То есть все, распалось separation series. Вот. А третье что? А третье, что у этой огибающей, да, вот есть вот эта максимальная точечка. И, и с этой максимальной точечкой ничего не поделать. Эта максимальная точечка на самом деле не лучшая точка, которая риск по отношению к ретону, но она точка максимального ретона. Поэтому если вас инвестор начинает заставлять, чтобы вы, как и все остальные, перформили инлайн вместе с другими менеджерами, а то он у вас деньги заберет, то вы, конечно, идете и загоняете себя вот сюда, хотя вы понимаете, что это, в общем-то, не сильно в его интересах, а дальше совсем не в его интересах. Окей, дошли сюда. Теперь смотрим, что произойдет, когда вол взлетает. Вол взлетает, и эта кривулька становится вот такой кривулькой. Ну, на самом деле, как-то давайте перерисую эту картинку. побольше.
Да. Ну и вот здесь есть какая-то такая. Ну и прекрасно. Да, и корреляция здесь 30%. А дальше волк взлетает на 20%. Да, и корреляция становится 60%. Это значит, что это пузо становится гораздо менее выделенным. Оно становится вот таким. Ну, меньше прогибается, при 100% вообще нету диверсификации, да? то есть бенефит от диверсификации. И получается дальше, что одна capital line, ну хорошо, ну выглядит типа вот как-то так, да? а другая capital line выглядит как-то вот так. Вот сейчас давайте красненьким внизу. Да? И что получается? Вы сидите вот в этой своей оптимальной точечке и благополучно потребляете и благополучно потребляете максимальный ретон. Да? Дальше волк взлетает. И оказывается, что на этом вашем левередже, который вот этой точке соответствует, да, ретон вообще отрицательный по новой кривой. И поэтому вам нужно уменьшать его. А что происходит, когда вы уменьшаете на большом вале, то есть на просевших ценах, вы уменьшаете портфель, то есть уменьшаете леверидж? Вы, вы продаете. То есть вы на ценах, которые идут вниз, вы продаете. То есть вот эта портфельная конструкция, в ней шорт гамма есть. Да? И вот эта вот шорт гамма, она вас заставляет теперь эффективно покупать на высоких ценах и продавать на низких ценах. За счет того, что вы что-то соптимизировали да, на чуть-чуть, вы на самом деле проиграли вот этот шорт гамма профиль посередине. И любая, ну как бы есть две важные вещи, если вообще есть какие-то важные вещи, сегодня можно вынести, да, это в том, что если есть небольшой положительный поток, значит вы где-то гамму продали. Да, и это ничего страшного в этом нету, но, но просто надо четко понимать где. Да, это первое. А второе, любая оптимизация, да, это шорт гамма. То есть вы немножко выигрываете чуть-чуть сейчас в, в спокойной ситуации для того, чтобы заметно получить хвост, да, шорт, в ситуации кризиса. Вот, собственно, два места таких. Оптимизация неустойчива. И она на самом деле приносит вам пользу за счет, за счет того, что забирает у вас через негатив конвексити. Вот. Ну и, конечно, это очень имеет отношение к леверидж торговле в арбитраже. Потому что весь арбитраж так устроен. У тебя маленький спред, чем больше вас туда входит, тем уже становится спред, тем больше становится леверидж. Да? Дальше вы все делаете одни и те же вещи. Поэтому ликвидите, когда вы все касаетесь 20% даун, она у всех исчезает одновременно. Поэтому прогиб, этот удар да, на ликвидации позиции одновременно большой для всех. Да, и провайдера ликвидити нету. И это, собственно, очень сильно загибает кривую. И, по сути, ну, как бы говорит о том, что отбрасывать, ну, сокращать позиции надо сильнее. Поэтому важно следить за левериджем. Вот. И это такие связанные вещи. Помните, мы говорили про бонд CDS трейдинг, про basis трейдинг, что это такое прокси для ликвидити. Да, то есть, если банды торгуются лучше, чем CDS, это разговор о том, что куча ликвидити. Вот. Разговор о левередже и вот это вот, это такой relative value аналог. Да? Леверидж растет на низких валов, на сжимающихся relative value спредах. Поэтому его можно мониторить. И это, по сути, говорит о том, насколько стабильная ситуация. И пытаться, ну, как бы с точки зрения регулятора, пытаться за этим следить и пытаться отрезать леверидж, ну, просто как бы в в таком указательном порядке. Ну а с точки зрения людей, которые играют с противоположной стороны, пытаться это поймать как удачный момент для входа в протекшн. Хорошо. Дальше пошли. Давайте про корпоратов поговорим. Capital structure. Да? Есть у вас компания. Есть у нее, ну там какой-то пример был. Давайте я просто примеры перепишу этот. Компания. Вот. У нее есть активы. И эти активы генерят 12,8% ретон. И тогда можно сделать так. Либо можно взять на 30% дед, на 70% эквити. Да? 
и дет ты берешь под 4%, и все вместе это дает equity return 16,6%. Либо можно взять 70% долга, 30% equity, и тогда equity return будет 24%. Ну и прекрасно, одно соответствует там, ну, какому-то triple B, другое соответствует double B minus. Ну, гадалки не ходи, да, 24 лучше, чем 16. В чем проблема? Проблема в том, что есть стоимость капитала. И вот это долг, это стоимость долга, а это leverage, да. а это equity, и это стоимость equity. Вот. И когда стоимость ассетов взвешенных устроена вот так, да, такой средний между тем и другим, умноженный на ну, ИСА. Прекрасно. Это одна картинка, это сейчас. Теперь, предположим, происходит встряска. И вот эта кривая да, становится такой, а эта кривая становится такой. И все вместе это становится вот таким. Ну здорово. Что под этой линией происходит? Под этой линией происходит вот что. Вы приходите, просите денег, а вам их не дают. То есть вы говорите, хочу прийти занять под 5%. Говорит, точно нет. Под 6, точно нет. Под 6,5, да, окей. Да? Дальше происходит стресс, вы приходите под 6,5, точно нет, под 7, точно нет, под 8, точно нет, такие под 9. Да? То есть у вас увеличивается стоимость капитала. Ну, отлично, отлично. А теперь, если вы на самом деле были здесь, вот. Да? Что происходит? Происходит следующее. Рынок вас просит out, вы денег поднять не можете. Да? Тем самым оптимизируя стоимость капитала и получая больше equity return, вы на самом деле продали, продали хвост, вы в джамп продали. Ну, смотрите, это на, как Vega PNL или как Jump PNL, вы продали хвост. Да? Хвост того, что вы не сможете рефинансировать и будете, ну, как бы разойдетесь со своими, ну, как бы компания больше не ваша. Да? Вы чуть-чуть принесли денег. Через equity сейчас вы принесли карри, и вы, конечно, об этом никому не расскажете. Ну, как бы, у вас статический профиль. Все, все, любая оптимизационная схема, любая динамическая схема, в которой вы чуть-чуть, как бы, вот, как вы думаете, перемудрили по отношению к рынку, она заключается в том, что вы в динамике посмотрите. Вы можете сказать, вы long gamma или short gamma, или вы long vega или short vega, да, конвексити где-то. Если вы в динамике видите, вот CPPI же была идеальная структура, до тех пор, пока мы не погорели, что вы будете делать посередине и списывать деньги. Вот здесь тоже вы выбрали оптимальную точку, и все прекрасно. Это оптимальная точка, она по отношению к сейчас, а что в динамике будет происходить? Так вот, вы продаете хвост для того, чтобы немножко сейчас принести титы. И вот это вот оптимальная структура. Ну и что надо было здесь делать? Или в предыдущей структуре что надо было делать? Ну, можно было, конечно, немножко не андалеверич, да, в предыдущей картинке. Помните нашу картинку? Да? Одна была такая, а другая такая, огибающая. Можно было просто сказать, не надо вот здесь быть, давайте здесь будем. Здесь же плосковато, да? В этом смысле мы сильно-то не потеряем вот, по, -по, по деньгам. Но зато уж, если как-то все долбанет, ну, я как-то автоматически спущусь в свой, в разумных стресс-сценариях, в свой пик. Окей. Что такое вы андалеверич? Это значит, что вы дельта-хеджируете свою шорт-гамму. Вот вы ее выделили, и теперь вы ее дельта-хеджируете. Немножко не докупили, немножко перепродали. Немножко не докупили, немножко перепродали. Окей, вы немножко не доделываете, да, но хеджируете свою tl -экспорт. Здесь что происходит? Можно немножко не недолеверич, можно немножко не недополучить, да, но зато обезопасить себя от какого-то разумного движения в, в рынке капитала. А можно... Раз уж мы уже поняли, что это шорт-гамма, можно long volatility купить. Вот это варсвопа, про который мы говорили. Да? Вот эти вот были тут два, две акции. Давайте купим, ну и они там и к S&P, и бет у них единица. Да? Давайте, давайте купим тогда варсвоп на S&P. Ну мы же понимаем, чего нам будет не хватать. Да? Давайте докупим этого варсвопа. Ну и тогда он, конечно, спишет деньги 
но это на самом деле будет компенсироваться тем, что ты переделал здесь, да? зато когда надо будет ребалансировать портфель, у вас будет кушан вот этот, который заработался на варсвапе, который отхеджировал ваш негатив Vega PNL. Что здесь происходит? Тоже все понимаешь, да? тоже ты продал хвост, тоже понятно, что надо сделать. У тебя есть тейл на бизнес, ну тейл на кредит рынок и тейл на бизнес. Потому что эта картинка, она в сущности, она может либо к бизнесу вам конкретно относиться, либо к рынку, к рынку в целом. И дальше, собственно, две разных вещи. Вот. И вот это забирая по чуть-чуть и показывая, что ты такой же, как компетишн, собственно, как что делает инвестор? Инвесторы тебя постоянно толкают, чтобы ты зарабатывал больше денег. Вот, потому что твой сосед уже это делает. Ты что, дурак? Поэтому ты, твоя ситуация какая? Либо ты начинаешь делать, как твой сосед, да, и у вас появляется копикат стратегии, вы все делаете неправильные вещи, потому что если ты вдруг этого не делаешь, тогда у тебя забирают деньги, игра закончилась. Либо ты делаешь как все, ну тогда ты точно понимаешь, что это скоро в какой-то момент будет конец игры, но тогда у тебя единственное будет оправдание, что ну, у всех же конец игры, у него иди за первого возьми, я тебе деньги не отдам, но он же тоже не отдал. Да? Ну вот все. Либо ты можешь менеджить свой риск. Да? И вот, собственно, то, как менеджить свой риск, если ты понимаешь свой риск и откуда он приходит, вот для этого нужны, собственно, волатилити инструменты, волатилити менеджеры, ну там и так далее, потом Protective Funds. Хорошо. Дальше, последний кусочек про корпоратов и подойдем к концу плавно. Вот у нас есть пример, ну там российский производитель, производит ресурсы. Да, и у него ревеню 10 ярдов, а косты у него 6 ярдов. И ревеню у него в долларах, а косты у него в рублях. Ну, аналогично. Да? 6 ярдов баксов в рублях. Ну и что смотрит производитель? Смотрит на это на все, говорит, блин, как прекрасно. То есть получается, что если рубль депрешируется, то мне вообще хорошо, мои косты эффективно начинают стоить дешевле и дешевле, да? Вот, а зато, если рубль апрешиируется, как в четвертом, там, ну вот там, пятый, шестой и так далее, в 24, да, то мне как-то болезненно. У меня и так-то профит маджин, там, ну не знаю, 20%, тут рубль сейчас ешь 20% и все. И что делает производитель? Производитель идет, да, и продает доллар-рубль, да, то есть покупает, собственно, рубль. Но прекрасно, с одной стороны, это очень приятно, потому что ты теперь между рублем и долларом есть разница процентных ставок, на да, 5%, 6%. Поэтому ты сделал правильное дело для риск-менеджмента и еще все время зарабатываешь деньги. Ну что может быть лучше? Да? То есть у тебя есть не то, что экскьюз, а тебе просто книга говорит, что так надо сделать. И при этом ты еще приносишь деньги. Все счастливы, директора счастливы, казначейство счастливо, все счастливы. В чем проблема? И есть ли она? А проблема такая, да, вот у вас есть распределение вашей беды, change в беде, да, и вот вы здесь как-то вот колышитесь. И да, вот на этих маленьких изменениях, вот то, что мы проговорили, абсолютно верно, абсолютно верно, да? но на большом изменении что произойдет? Представим, что происходит там, не знаю, восьмой год, да, там, или там, неважно, следует там, 14 год, да? или конец 13-го, да? А? 17-й. Не-не, март, март 14-го. Предположим, происходит март 14-го, да? Что дальше? Что происходит дальше? Октябрь 17 -го. Значит, что происходит дальше? Рубль, конечно, депрешируется, да? Прекрасно. Но ревеню твои, ты больше, ну ты не продаешь больше ресурсы, потому что кому нужны ресурсы? Производство падает, ничего никто не потребляет, твое ревеню падает. Тебе в сущности надо было ревеню волноваться, потому что ты бизнес ты держишь не для того, чтобы уменьшать косты, для того, чтобы увеличивать ревеню. А ты своим всем этим хеджем, ты свои косты уменьшаешь. И на самом деле дамеджишь свои ревеню. Почему? Потому что, ну ревеню упало, да? Во-первых, стало меньше 10, 10 миллиардов, но это даже бог с ним. Но что произошло? Теперь на твоих хедж-позициях да, ты теряешь деньги на хедж-позициях, и когда рубль депрешируется, 
да, ты еще и теряешь в ревеню. То есть у тебя двойной удар такой, ты теряешь в ревеню и на хедже. Этот тейл у тебя всегда был в бизнесе, если бы ты ничего руками не трогал, да, он у тебя всегда был, всегда была ситуация, что может быть так все разнесет, и никто не будет потреблять там, ну не знаю, там уголь, сталь, дерево, там еще что-то, да, вот. Но тут для того, чтобы убрать вот эти маленькие флуктуации и принести немножко денег, ты эффективно удвоил свой хвост. Потому что если теперь вдруг происходит вот этот вот расколбас, у тебя была ситуация раньше такая. Вот у тебя какой, ну как бы если рисовать рубль от, от, от ревеню, это было какое-то такое облако, да? И поэтому говорит, да вообще корреляции никакой нет, надо просто рубль отхеджировать, все будет прекрасно. Вот. Но на больших движениях есть вот такой вот как бы хвостик, да, и корреляция становится единицей, потому что все рисковые активы сливаются одновременно, если, если всем наступает нехорошо. Корреляция становится единица, да? Так вот, то, что как бы было, у вас было такое вот, была вот такая вещь, а потом, возможно, флет, возможно, вниз, да? когда вы доллар были лом, да? а вы сказали, давайте вот эту вещь уберем, потому что если рубль апрешиируется, это рубль, это как бы рубль, да, ну, USD рубль. Потому что когда, если рубль апрешиируется, то мы как бы начинаем терять. Не то, что мы начинаем делать, когда всему плохо, это наш natural hedge, да? а то, что мы начинаем терять. Вот, и здесь вот этот вот был бизнес-кусочек, не финансовый кусочек, есть как бы, есть финансовый риск, а есть экономик риск. Так вот мы сейчас говорим об экономик риске, да, который вы пытались адрес финансовый риск. А теперь мы приходим со своими форвардами, говорим, ну и прекрасно, давайте, давайте этот доллар-рубль продадим, и вот мы здесь зафлетим все, да? но, но теперь мой хвост стал вот таким, я добавил риска к себе. Да? И вот то, что здесь образовалось, за счет хеджа, который пытался убрать маленькие флуктуации, я заметно увеличил свою сенситивити к тейлу, принеся немножко денег и всем их показывая. Да? А что мне нужно сделать? Ну, если я понимаю, что у меня здесь очень далеко есть какой-то пут, да, который я запродал, мне бы купить его надо. Мне надо понять, что купить, это не очень тривиально, ликвидити, бизнес большой и так далее. Но мне бы купить его надо как-то, или, по крайней мере, думать о том, что он есть. Да? И дальше понимать, то, что я зарабатываю за счет того, что я имею этот хвост, ну, может быть, это часть моего бизнеса, может, его вообще надо оставить, да? Потому что если я буду то же самое продавать в СНП, это будет гораздо меньше денег. Может, мой бизнес прекрасно генерирует все. Потому что бизнес, в нем что есть? Интерес трейды, ресурсы, доллары, рубли, да, это такая матрица. При ней есть коэффициенты в параметрах. Из этого получается ретоны, да? Вот, может быть, мой бизнес так прекрасно устроен, что эти коэффициенты таковы, что в шоке мой, мои ретоны по-прежнему будут положительны. Это, собственно, качество моего бизнеса, да? на больших движениях параметров. А может быть нет, так давайте поймем, я зарабатываю больше, чем я просто опционы продам или нет. И очень может быть, что вы зарабатываете меньше на том, что вы имеете этот хвост. Да? Но это такой вопрос. Он, собственно, вопрос, когда вы приходите обратно к тому, что вы делаете, садитесь и начинаете смотреть. Окей, значит, что там Кирилл Николаевич сказал? Вот это, вот это, вот это, вот это. Да, как это ко мне имеет отношение? Вот так, вот так, вот так, вот так. Да? Я думаю, вот это они стресс-тестирование устраивают. Стресс-тестирование? Что такое стресс-тестирование? Как, как вот, 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 это, вот это вот хвостик, как бы мы оценим? Правильно, все, да, правильно. Должен быть Монте-Карло, который умеет оценивать вот этот хвостик, который нужно дальше добавлять производные инструменты и смотреть, как дальше Монте-Карло будет менять, собственно, вот гистограмму вот эту. Правильно. Но для этого надо моделировать правильно. Вот. А? Да, корреляция, она динамическая. Ну вот мы об этом будем говорить, когда про кредит будем говорить еще немножко. Все. Вот такой корпоративный пример. Поэтому вопрос о корпоративном хеджировании, он никогда не может быть отделен от вопроса об экономическом моделировании. А финансовым хеджированием занимаются казначейства, а экономическим моделированием занимается либо отдельный отдел, либо отдел продаж. И они разнесены, друг с другом не разговаривают или разговаривают мало, по-разному считается у них KPI. Да? Поэтому в сущности для бизнеса это не положительно. Вот то, что ну, это есть такой кусочек в этой модели, да. Есть, да? Ну, я не знаю, я не знаю цифры. Что? У нас пока вот такого нет. Это, 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 я, это я не могу комментировать. Часть из них мои клиенты. Вот. Хорошо, пошли дальше. Последний пример. Последний пример. 
Ну и вот я менеджер. А, вот такой у нас был случай. Ходили мы с Ромой Серовым к его сыну в физмат-школу в Москве. Рассказывать про то, как устроен финансовый менеджмент и инвестиционный банкинг детям 9 класса. Ну и прекрасно, значит, Рома, он, он как бы банкир, зампред западного банка, а я, значит, такой вот западный менеджер. Вот мы рассказываем. Ну и когда ты начинаешь детям рассказывать и рассказывать, вот дети, вот, например, вот дают тебе 100 миллионов фонда менеджмента, да? И дальше, если ты, скажем, делаешь деньги, то ты с этого 20% зарабатываешь. Вот. А если деньги теряются, то, в общем-то, ничего не теряется для тебя, как для менеджера. Они говорят, как так? Подожди, 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 как так? Говорю, ну так просто устроено, понимаешь, тебе дают деньги, вот у тебя есть менеджмент фи, да, ну там, ну, там небольшой, там 2%. Вот. А у тебя есть перформанс фи, оно 20%. Вот. Дети говорят, ну, и, вот, и вот у детей, да, вот у них глаз-то не замылен, они четко понимают, что это какая-то странная такая ситуация. Вот. А, а у нас это уже вообще не странная ситуация. Уже даже странно кому-то сказать, что надо делать как-то иначе. Значит, для любого опционного человека, что ясно-то отсюда? У тебя есть фрикол. Правильно? У тебя есть фрикол на твой пенел. Фрикол вообще-то стоит денег, он не фри. Но он для тебя фри. То есть вот ты начинаешь со 100 рублей, и у тебя есть такой кол 20%. Там какой-то, если тебе, образно говоря, дали 100 миллионов, у тебя как будто на 20 миллионов пенел твой. Говорит, not bad. Ну это же странно. Что должен делать разумный человек в этой ситуации? Разумный человек должен ставить все на зеро. Да? То есть, ну мы понимаем, если я получил кол, как мне, и я при этом рулю, что происходит со спотом, что вообще не бывает никогда. Если я IBM покупаю, то я не могу IBM позвонить и сказать, ну вернее могу, но это вот как раз к вопросу об веб инсайд трейдинге Там что-то вот, значит, бомба в Белом доме, и Обама убит. Да? Вот, да. Так вот, так вот здесь-то ситуация такая, что я реально могу управлять тем, как устроен спот. И я, как опционный трейдер, понимая, что стоимость кола в Эмане растет с валом, я этот вол делаю максимально большим, чтобы максимально далеко уйти вправо. Потому что если я максимально далеко уйду влево, ну что со мной будет? Ну, получится неудобный разговор. Да? Ну, такой, наверное, у всех получится неудобный разговор. Странно? Странно. Что происходит? Дальше, значит, мы все начинаем делать одни и те же вещи, входим в одни и те же активы, премиумы ужимаются, мы увеличиваем леверидж, потому что мы отстать от, от, от соседа не можем, и вот это, значит, вот все прекрасно. Что с этим делать надо? Ну, надо как-то вол продать. Мы long вол, надо как-то, чтобы инвестор заставил нас продать вол. Как это происходит? Ну, вот люди говорят, ну, прекрасно, давайте сделаем так. Есть еще вот этот, конечно, 20% performance fee, но на самом деле есть еще 2% management fee. И вот это management fee ты получаешь на деньги, вне зависимости от того, ты делаешь деньги или не делаешь. В этом смысле, если ты остался в центре, ты все равно 2% получаешь на 100 миллионов. Ты говоришь, ну, окей, значит, в принципе, это разумные деньги. Если ты делаешь 10% performance, то 2% тебе, либо вот это management fee 2%. То есть, если ты не думаешь о том, что вол должен быть 100%, да? Потому что, наверное, у тебя деньги заберут по другим причинам. То так вот с валом как-то 10 и шарп рейшу 1, а редко у кого бывает шарп рейшу больше, чем 1, и вообще такого не бывает. Да? Так, в долгосрочной перспективе. То, наверное, это все имеет смысл. Типа сильно рисковать не будешь, чтобы не потерять эти 2%. Да? Ну вот это ерунда, конечно. То есть, с одной стороны, с точки зрения опционного трейдера, что такое вот эти 2%? Ты лом, да? No touch, 20% down. То есть, да? То есть, если ты не касаешься барьера, ты получаешь 2%, да? а если касаешься барьера, 2% уходит. То есть, твой опционный портфель, как менеджер, состоит из free call, да? И no touch, минус 20% no touch. У этого no touch, конечно, если ты увеличиваешь volatility, у него, конечно, списываются деньги. Ну а теперь расскажите мне, после того, как мы поговорили про конвексити, у него конвексити вообще положительная или отрицательная? Я помогу потерять всего 2%, вне зависимости от того, как вырастет вол. Да? То есть дивега вол будет положительная для меня. С определенного момента я на вале здесь перестану деньги терять. А на этом по-прежнему буду делать. Если вол у меня 30%, 
да, то мой фрикол на год стоит 0,4 на 0,3, ну, бог с ним, да, 12%. Да? А здесь я потеряю всего 2. И понятно, что меня это не стабилизирует. Я должен увеличивать свой, свое количество вот здесь, да, чтобы это как-то скомпенсировать. Да? Ну, окей, давайте напишем здесь не 30, а 15. Будет 6%. Все равно больше. Да? То есть, либо мне нужно увеличивать менеджмент фи. То есть, либо мне надо увеличивать менеджмент фи. То есть, ты приходишь к инвестору и говоришь, ты знаешь, это в твоих, своих же собственных интересах платить мне 6% менеджмент фи. И он тебе смеется в глаза. Да? И когда, скажем, там... Я думаю, наверное, очень непростые разговоры идут у управляющих компаний с пенсионными фондами, да? когда, собственно, разговор там, ну что же надо сделать? И, и как бы директор по инвестициям УК Уралсиба говорит, ну, надо бы поднять менеджмент фе, но не может быть ноль. И пишет это в журнале. Ну вот это вот, вот это такая ситуация. Да, конечно, надо бы поднять менеджмент фи, но его невозможно поднять так, да, чтобы скомпенсировать свой фрикол. Потому что реально за этими 15% никто не следит. Непонятно, сколько это. И только вы один это знаете. Уж, конечно, никакой пенсионный фонд этого не знает. Поэтому это вот как бы такой, это пассивное ведение боя. Да? То есть это путь в никуда. Можно уменьшить менеджмент фи, это только ухудшит проблему. Можно ее сделать нулевой, сказать, да вы с ума сошли. Это тоже не поможет никак. Существующая система оплаты да? толкает к овер-леверджу в системе и эффективно делает систему не, структурно неустойчивой. Поэтому, если мы говорим, что же, мы столько мы всего сделали, значит, там, Дотс Франк, там, вот это вот все, вот, вот центральный клиринг-хаус, это, это все прекрасно, да? Но это все репортинг. Это не вопрос о том, как, откуда, собственно, как, почему деньги потерялись. Деньги потерялись, потому что структурно был, была проблема, структурная проблема в системе. Мэнэд. Это проблема такая, агент, принципал агент. Да? То есть, когда деньги чьи-то, а ты управляешь. И ты управляешь так, чтобы было тебе лучше. А не чтобы было лучше принципалу. Это всегда так будет. И если ты пытаешься говорить, что нехорошо, надо было так, как, ну окей, тогда давайте вернемся на 30 лет назад. Мы тогда даже тоже говорили, тоже хорошо хотели. Система не работает, если ты не сделаешь так, чтобы человеку было выгодно поступать правильно. Вот эта система оплаты сделана так, что человеку выгодно поступать неправильно. Мало того, если он вдруг по каким-либо причинам начинает поступать правильно, он уходит из бизнеса. Да? Потому что если он не увеличивает риск и не догоняет, есть, есть такое как бы хердинг, да? когда все скатываются в одни и те же стратегии, потому что если они этого не делают, у них забирают деньги, потому что они underperformed. Да? То ты реально вот эти 2% теряешь. Ты, ты и сюда не успеваешь, и 2% теряешь, потому что у тебя деньги забирают. Поэтому твои вот эти 2%, они тоже на самом деле не независимы от ретона. Ты должен показывать положительный ретон, то есть на самом деле увеличиваешь, удваиваешь инцентив да, вот этого фрикола, вместо того, чтобы себя стабилизировать. Прекрасно. Ну и что надо делать? Что? Да, да, давайте, давайте. Пенсионных денег есть там, не, не знаю сколько, триллион, да, а у менеджеров денег 10 ярдов. И что мы, какие он должен? Он вложит, вложит свои 10 ярдов и, про, и проиграет 10%. И всех менеджеров вынесет, если вы хотите, чтобы они тоже потеряли деньги. А следующие, то кто бабы нарожают опять? Как? Откуда их взять-то, менеджеров-то новых? Все были практически свои деньги. Поэтому так больше никто не делал. Они так делали не потому, что им было инвесторов жалко, поэтому они все деньги раздали. Они так раздали, потому что они жадные были не понимали, что внутри происходит. Они потеряли контроль над тем, что происходит внутри. Это другое, другая история вообще. Нет, ну, вот в этой схеме, если минус 20 для управляющего, конец игры. И вот зачем ему это надо? Ну, пересотапит фунт и поехал дальше. Это не так просто. Ну, не так просто, да. Но с точки зрения, но с точки зрения у него есть, у него по NPV, да, если, если у него не пуля в голову, да, помните, как по прошлой лекции? Да? То есть, если у него по NPV ты считаешь, у него 4% NPV, он должен это делать. Но он должен это делать и молиться, что следующие полгода ничего не произойдет. Потому что за свои следующие полгода он делает свои 2%, да, которые позволяют ему за следующие полгода все пересетапить и отказаться от этих вот 2% менеджмент фи, которые альтернативно он бы получил. То есть, 
рационально? Это рационально. Да, вот в этом и проблема. То, что происходит, это рационально. Да? И вот эта проблема, она не решена. И он, поскольку она не решена, то система структурно по-прежнему неустойчива и становится все более и более неустойчивой. Теперь больше не на уровне банков, когда леверидж растет, да? и не на уровне байсайда, который вот я вам картинку сейчас рассказал, да? а на уровне государств, которые последовательно выкупают все больше и больше ну, как бы размер игроков от отдельных банков к банковской системе, дальше к государству. Ну, хорошо, это другой разговор. Так что же надо делать? Что, что надо делать? Надо поменять структуру компенсации. И как это сделать? Что должно быть в правильной структуре компенсации? Чтобы доход составил хотя бы сколько-то. Больше, чем безрисковая ставка. Да. Больше, чем безрисковая ставка. Да. То есть вы приходите к менеджеру и говорите, доход должен составить больше, чем безрисковая ставка. Окей? Окей. Ну и как это будет работать? Мы как это вообще возможно? Ну ладно, хорошо, давайте дальше. Значит, э, что, как, какие должны быть параметры у структуры компенсации? Во-первых, вкладывать в менеджера не должно быть лучше, чем вкладывать с менеджером. Да? И это главное. То есть, если вы можете за, за миллион, за 2 миллиона засетапить менеджера, который после этого сделает 5 миллионов в управлении капиталом, да, на фриколе. Вот это неправильная структура компенсации. Да? То есть инвестировать с менеджером должно быть так же, как инвестировать в менеджера. Иначе, иначе проблема. Дальше. Должно быть сделано так, чтобы инвестору, из-за чего мы все время пытаемся догнать соседа, из-за того, что инвестор выходит легко. Да? И дальше ты либо его локаешь деньги, и это вообще отдельная игра, либо ты должен сделать структуру компенсации так, чтобы инвестору было нехорошо скакать. Чтобы уходя, ты его ну, не чарджил за выход, потому что он с ума сойдет. Да, он просто не придет никогда. Но чтобы ему как-то было болезненненько из тебя выходить. Ему сейчас немножко болезненько он выходит и стесняется. И он понимает, что, конечно, он к тебе никогда больше не придет. Или там, через полгода он к тебе не придет, потому что никогда ему этого не забудешь. Но, но это же не важно, поскольку у вас 2000 менеджеров, в конце концов, это не big deal. Вот. Ему должно быть как-то по деньгам неудобненько выходить. Ставить, Давайте это расскажу, а потом поговорим. Вот. И все пойдем домой. Вот. Эм, поэтому выходить должно быть неудобно, по деньгам неудобно. То есть NPV выхода должно быть отрицательное для, для performing, performing manager. Да? Дальше. Инвестировать с менеджером должно быть так же, как инвестировать в менеджера. Ну, то бишь, реально менеджер должен часть своего фрикола отдать обратно инвестору. Как-то сравнять должен немножко нерав... неравенство игры. Потому что если in... In менеджер лом обшаналите, то инвестор, очевидно, шорт обшаналите. Надо бы как-то, чтобы менеджер отдал ему часть этого обратно. То есть как-то уравнять дела. А дальше, что если менеджер перформит, то он на самом деле должен быть пропорционально больше и больше зарабатывать. То есть, если менеджер зарабатывает 50%, да, не жалко ему отдать 25%. Но если менеджер зарабатывает 5%, то ему жалко отдать, там, типа, 1%. Вот. И вот это, собственно, такой вот вопрос к структуре компенсации. Ну и понятно, что надо сделать. Опять, логика-то очень простая, да? Понятно, что нельзя отдать то, чего нет. Поэтому можно отдать только то, что есть. Поэтому что мы сделаем? Есть такая, как бы, ну вот структура, которую я придумал. Да, она называлась шок обзор бэфис. То есть это что такое? Это у вас, конечно, есть фрикол, да, как у менеджера. Но надо бы как-то сделать еще фрипут, который отдать инвестору. Но, с другой стороны, у тебя денег нет. Все, что ты можешь положить туда, это только твои перформанс физ. Давайте посмотрим. Вот если мои перформанс фи 20%, и у меня фонд идет в 100, из 100 в 110. Реально? на на в дату, вот да, когда вычисляется вот это 110, реально инвестору показывается 108, и 2 складывается в ящичек, который называется будущий перформанс фи менеджера. Да? Дальше все идет обратно в 100. Вот эти 2 рубля отдаются обратно менеджеру. Э, ну, портфелю отдаются обратно. Да? То есть пропорционально, если портфель ходил 100-110, то на самом деле вот это вот волатилити, она была сглажена. 
на мой performance fee. Ну, это замечательная такая характеристика. То есть я на самом деле за счет того, что у меня есть performance fee, который я отдаю, я на самом деле сглаживаю волатилити. То есть при том же самом среднем ретоне моя волатилити ниже и шарп еще лучше. А теперь давайте усилим этот эффект. То есть будем говорить так, давайте я буду собирать performance fee как P, а отдавать его как R. То есть, образно говоря, буду собирать 30% с каждого похода вверх, но зато с каждой, на каждый поход вниз я буду отдавать 100. Да? Вверх-вниз это стоимость активов. Да-да-да, по, поход вверх это стоимость активов. Значит, что отсюда интересно начинает быть? Я на самом деле, вместо того, чтобы теперь двигаться вот так, да, я двигаюсь вот так. Да? Потому что я здесь ему немножко не додал, зато здесь я очень четко сбалансировал. До тех пор, пока есть деньги в, в этом вот аккаунте, в сейф аккаунт, да, куда складываются деньги, которые на самом деле пока еще не менеджеры. Да? Пока там есть деньги, я на самом деле гарантирую не просадку актива. При всем при этом, если сейчас я выведу вам формулу, а именно, какая должна быть P для того, чтобы для заданного R, чтобы средний доход был такой же, как просто в простых физ. Вот у меня были простые физ 20%. Как мне теперь надо выбрать сейф параметры, да, так, чтобы средний доход остался тот же? То есть в этом смысле долгосрочная игра по ретону не изменилась, но волатилити заметно упала для инвестора, потому что я теперь компенсирую ему вот эти вот просадочки. И чем дольше он со мной сидит в перформинг стратегии, тем больше возникает денег в сейфе, да? И тем больше я могу на самом деле брать экспожа для того, чтобы больше зарабатывать для него денег. То есть я на самом деле подарил ему пут, да? подставляя свои собственные деньги, которые сидят в перформансе. Но полностью не, на, не пропорционально, а диспропорционально. К чему это теперь сводится? К тому, что на самом деле, поскольку я подарил ему путь, я забрал часть веги, которую я был лом. Я на самом деле вегу теперь так, я дирекционально очень лом. Раньше я был дирекционально так 0,45, а теперь я 75, да, потому что у меня риск реверсал. А веги у меня было много, а стало меньше, потому что я часть ее отдал. То есть произошел распределение риска. Из-за того, что я отдал часть этой веги обратно инвестору, произошло перераспределение риска. Я отчасти дерискил инвестора. Теперь, если мы смотрим на Standard Deviation P&L менеджера, он, конечно, стал заметно более волатильный. Да? Но ничего страшного, да? потому что, а кто сказал, что должно быть легко? Вот. Но зато волатилити P&L инвестора стало гораздо менее волатильно ровно на тот же самый кусочек. Да? И из-за этого Sharp Ratio и вообще любые параметры перформанса продукта, о котором мы говорим, да, то есть клиентского счета, заметно улучшились. Ничего не произошло, мы просто передоговорились, как мы будем насчитывать деньги. В далекой перспективе я не зарабатываю денег больше, потому что мы сейчас так параметры подберем, но тебе от этого гораздо лучше. Ну окей, ну и зачем это, зачем это нужно инвестору, понятно. Зачем это нужно менеджеру? Да, потому что приходит, ну хорошо, давайте я формулу выведу, и тогда мы уже мы закончим с этим разговором. Ну, очень просто все, да, мы говорили с вами про биномиальную модель, есть счет, x, соответственно, может уйти либо в плюс сигму, либо в минус сигму, с вероятностью 1 вторая плюс π, 1 вторая минус π, есть среднее x, ну пусть рейтс равны нулю, мю t, есть x квадрат минус x в квадрате сигма квадрат t. Да? Ну и все, отсюда что получается? Отсюда получается, что π это мю t делить на 2 сигмы с волной. Вот, и сигма с волной это просто сигма квадрат плюс мю t в квадрате. А теперь вот это Т, которое у нас тут стоит, это не год, да, это может быть неделя, месяц, три месяца. Это в зависимости от того, как, мы будем, как часто мы будем считать и показывать числа инвестору. Если я должен отчитываться квартально, это квартально. Если я должен отчитываться месячно или недельно, это месячно или недельно. Соответственно, изглаживать я буду больше. Вот. И дальше мы вводим 
term sharp, sharp ratio, да? И оно будет выглядеть так. Это мю t на сигма квадратный корень из t. Да? И на самом-то деле оно будет равно sharp ratio одного года на корень из t. Вот. Поэтому sharp ratio на уровне недели всегда ниже, чем sharp ratio на уровне года, потому что меньше уходят флуктуации. Вот. А теперь мы скажем, давайте приравняем то, сколько я делал бы раньше в простых физ, да? то бишь это, вот у меня были простые физ, 20%, и я их зарабатывал с вероятностью 1 вторая плюс π. Да? И то, сколько я зарабатывал бы в моей новой конфигурации. То есть у меня есть маленькая π, так, давайте я как-то, так, p маленькое такое, на 1 вторую плюс π на сигма с волной, минус вот это мое маленькое r, то, сколько я компенсирую, на 1 вторую минус π. Все, вот это уравнение. π я знаю, у меня есть стратегия, у него есть sharp ratio, годовое. Я его отмасштабировал к временному промежутку. Поэтому sharp ratio нашел π, поэтому π вставил в это уравнение. Теперь все, что мне нужно сказать, как, как же должно выглядеть p маленькое в зависимости от r и p большого. Ну и оно так вот будет выглядеть. P маленькое, такое P большое, плюс R на 1 вторая минус 2π на 1 вторая плюс 2π. Ну и на самом деле если через Sharp Ratio переписать, то это будет единица минус Sharp Ratio Ну, такая вот. Да? Что отсюда видно? Ну, отсюда видно, что на самом деле, ну вот мы сейчас поставим там неделю, месяц, будет видно, что Sharp Ratio единица на уровне недели, месяц Sharp Ratio маленькие. Да, потому что вы их делите на, ну, на 10 более-менее. Тогда с хорошей точностью это просто P плюс R маленькое на единицу минус Sharp Ratio, на единицу плюс Sharp Ratio. То есть, чем больше Sharp Ratio, тем меньше мне нужно, на самом деле, компенсировать свое P. Дальше вы приходите к менеджеру и говорите, ну что, будем играть? Он говорит, ну не знаю. Он говорит, ну хорошо, так ты мне продавал эту стратегию. Как у тебя Sharp Ratio сколько? Два? Два, да? Прекрасно, прекрасно. Ну что, давай тогда сыграем так. Значит, P, Performance Fee будет устроен так. 30% значит, мы так я тебе даю, да? Но ты компенсируешь 100% снизу. Ты говоришь, не-не, подожди, подожди, ну это же много. То окей, то есть Sharp Ratio не два. Все, и это вот такая вот, реально такое раскрытие информации. Ты приходишь и с человеком начинаешь рассказывать. И вот то, насколько он соглашается, это то, на самом деле, как он знает, выглядит его стратегия. И если он понимает, что он продает тейл внизу, да, то он говорит, ну не знаю, а ты говоришь, а, значит, и через год передоговоримся. Да? Все, вот это такой механизм, да, как сделать так, чтобы человек тебе не врал, если он тебе говорит нет, Значит, он не верит в то, что он делает, и не, и, не, и не верит в то, что тебе говорит, но тогда с ним не надо. Вне зависимости ни от чего, не надо просто. Ну, Окей. Okay. <laughs> тогда надо, тогда он будет брать, тогда, если он добросовестно заблуждается, он не будет сопротивляться. Дальше, чем лучше его стратегия, да, как он говорит, тем меньше, в сущности, ему нужно компенсировать за, за непропорциональность. Да? Дальше. По мере того, как растет, что было здесь интересно, я же вам ничего не сказал, на какой размер мы вот эту формулу написали. Да? Вот, значит, у меня есть этот кушен, да, safe, safe account, и вот он начинает расти, 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 а мы все время играем в стратегию, которая, скажем, шарп, например, ты говоришь, нет, шарп у меня 2, у меня return 10, а volatility 5. Я говорю, окей, volatility 5, значит, просадка 10, да? Ты говоришь, ну да, 10, просадка тогда. Ты говоришь, хорошо, значит, если 10 останется в сейфе, то, в общем-то, у меня уже практически Capital Protected Product. Ты говоришь, ну да, да, такой Two Sigma Capital Protected Product. И тогда, начиная выше 10, ты говоришь, окей, у тебя 12 в сейфе, увеличивай леверидж на то, что ты делаешь. 
Ну нормально, ты же больше заработаешь, теперь уже 120 миллионов. Но просядет, но потом поднимется обратно, я же с тобой in long run. Да? И получается, что если менеджер перформит, он вместо того, чтобы бегать и всем рассказывать, как хорошо у него работает стратегия, он автоматически начинает зарабатывать больше денег, потому что он играет на больший размер. И при этом он еще должен с этого зарабатывать менеджмент фи, который тоже будет теперь на 120 миллионов, а не на 100. То есть ему на самом деле лучше скомпенсироваться на том, что он делает хорошо, вместо того, чтобы бросить свой менеджмент и ездить по стране и рассказывать всем, как классно работает его продукт. Да, и оставлять джуниора, который будет заниматься гаммахеджированием. Окей. А теперь-то, ну теперь, значит, вот это мы перформим, перформим, раз, садан ли не перформим, а потом опять перформим. Что происходит? Вот мы шли-шли-шли вверх, сейф аккаунт стал 15%, и дальше мы неожиданно слили 3%. Кто проплатил? Менеджер? Ну, менеджер. Теперь, значит, надо поменьше сделать, ну, сейфа стало там не 10, а 11, да, было 15. Значит, надо леверидж отрезать, отрезать, отрезали. Это такой CPPI. Очевидно, есть негатив гамма. Кто эту негатив гамму несет? Менеджер. Да? Ее несет менеджер. Он несет эту негатив гамму за возможность увеличивать размер своих активов под управлением в этой структуре. То есть он компенсирован теперь. Да? Тем, что у него появляется опцион, он компенсирован, ну, он, собственно, за это компенсирует то, что у него появляется негатив дельта PNL свой собственный, да, на свой собственный счет. А теперь, а теперь значит, вот мы дошли куда-то туда или сюда, вот сюда, и приходит, значит, ко мне инвестор и говорит, ну что, хочу забрать у тебя деньги, что-то ты мало сделал там как-то, ты говоришь, да, да, хорошо, конечно, да. забирай, забирай. Потому что как только ты забираешь, вот эта вот часть, она он говорит, ну это мне, не, это мне. Я, он говорит, ну, ну это же не реализовалось, ты же мне не, не покрыл мой даунсайт. Да, не покрыл, но это мои деньги, это мой страховой полис. Мы так договорились с самого начала. Вот, мы так с тобой договаривались. Он говорит, то есть если я сейчас уйду, я, значит, спешу свой протекшн на 7%, да. Но, но забирай деньги, я, никаких redemption fees, ничего не надо, все, забирай. Приходи через месяц, я с удовольствием тебя приму. Потому что, да, по новой, только с нуля все начнется. Да? Потому что я забрал свои деньги, мы обнулили твой путь, который ты имеешь, и после этого опять поехали. Это неплохо. Это фэй-гейм. То есть инвестору теперь невыгодно выходить из перформинг-менеджера, поэтому я не боюсь, что мне нужно там его перформить кого-то, потому что он не будет его чесить. Да? Если я перформлю, у меня автоматически увеличиваются активы под управлением. Да? Я пропорционально много зарабатываю. Правильно. Фонд, это так, фонд, да. Фонд это, вот это, это не деньги компании. Это отдельно, правильно, это отдельно юрлиц. Нет. Нет, 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 честно будет все заплатить, все это заплатить менеджеру, потому что на все на этом менеджер был подставлен, и до этого момента он полностью гарантировал даунсайт, вот на эту сумму. Это его деньги, это он накопил эти деньги за счет того, что не произошел страховой случай. Но это его страховая премия. И, например, инсертик вот. не да, но с другой стороны, конечно, это убирает, это убирает, собственно, структурный стресс. Потому что если я вот здесь сижу, и, у меня, и я знаю, что у меня есть тейл в 10%, я все спешу. Да? Схема существует. А на практике вы с этим имеете эту схему? Вот в отношениях с вашими. Мы всем предлагаем. В говорится, что бонусы, трейдеры рискуют своими бонусами. Могут своими бонусами рисковать сколько угодно. Но они их не получат, если они их бросают. Не в этом дело. Бонусы платит компания. Это, это не деньги компании. Они складываются в сторону. Есть отдельный трафик. Вот представьте, что вы в банке сидите. А? Ну да, только для каждого отдельного деска. Вот ты сидишь в банке, и тебе говорят, если мы все будем хорошо работать, мы тебе дадим две акции банка JP Morgan. Ты говоришь, прекрасно, прекрасно, две акции для банка JP Morgan. Банк такой большой, в следующем году кредит проиграет, и у меня такая средняя какая-то, ну и что такая за игра? Мне не интересно. А если, и по сути, в сущности, когда я это придумывал, ничего же в этом нового-то нету. Это просто резерв, да, как в любом опционном диске есть резерв. Ты часть PNL откладываешь в резерв и не флашишь его. А когда у тебя плохо, ты флашишь резерв. 
Да, это valuation резерв или там типа трейдинг резерв или что-то. Просто в этой ситуации, если ты начинаешь говорить, что это мои деньги, но я просто буду их откладывать, или это деньги фонда. Если деньги фонда, ты должен отдавать их инвестору или показывать инвестору. Для того, чтобы скомпенсировать флуктуации нава или цены, да, в сущности эти деньги не должны принадлежать ни тебе, ни ему. Поэтому нужно сделать отдельный траст, да, куда деньги эти уходят, они не принадлежат ни тебе, ни фонду, поэтому они в фонде не участвуют, не считаются. Да? Но когда инвестор уходит, деньги релиз менеджеру. Подожди. И сейчас, и теперь у тебя много десков в банке. И у каждого есть свой траст. И тебе дают акциями, не JP Morgan, а траста этого. Потому что теперь вы подставлены только на себя. У тебя уйдет экспожа. Деньги из траста релиз. Все, это твои деньги. Если кто-то соседний потеряет деньги, ты к этому, он к этому трасту отношения не имеет. И их можно сделать много, и раздавать их можно много. В этом смысле участие эквити, участие сотрудников гораздо проще реализуется, потому что там у тебя реально 10-20% твоего опционного деска. И сделать это несложно. Ну вот так. Ну и, собственно, как бы о чем разговор? Что... Так, суммируя. Ну, это такой пример, да? И этот пример, ну, как бы он понятный. Что происходит? Мы забираем волатилити из PNL -а и перекладываем этот PNL на эффективно PNL менеджера. За счет того, что волатили, за, за счет того, что мюта остается таким же, а волатилити инвестора падает, да? Шарп растет. Ну и на самом деле, если вы начинаете с, ну там шарп 2, Вставляя вот такой, такую структуру, вы можете сделать шарп рейшию 7-8. А вот теперь расскажите мне, как тяжело сделать шарп рейшию 8. Просто невозможно. Вы можете сидеть и фильтровать сигнал, придумывать, 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 в зависимости от того, что вы делаете внутри, вырезать куски. Да? А это такая внешняя надстройка. Эта настройка работает всегда, если у вас есть, если то, что вы делаете, по чуть-чуть срезает риск премиум, но подставлено на большие просадки. Поэтому инвестор к тебе не придет с большими деньгами, потому что он боится большой просадки, и даст тебе немножко, потому что, в принципе, возможно, это не коррелировано с его основным портфелем. Да? А если вы делаете такую схему, да, то вы эффективно забираете у инвестора риск. Тем самым инвестор может больше давать. Если инвестор больше давать, может, он дальше не идет в государственные банды вкладываться под ноль, а дает деньги, правит эквити, дает деньги как бы distressed bond funds и так далее, и так далее. То есть деньги эффективно идут в экономику. То есть это не только обезопашивает структурно, да, но на самом деле приводит к тому, что капитал впрыскивается в систему. Ну а дальше есть множитель стандартный капитала к ВВП. Вот. Да. Вот, хорошо. Ну вот, собственно, вот о чем мы поговорили. Да? То есть если вы начинаете смотреть с точки зрения вот этой вот трехмерной картинки, да, то на очень много разных задач можно по-разному посмотреть. Да? Корпоративные задачи, портфельные задачи, страховые задачи, задачи вашей каждодневной жизни, они все как бы так или иначе так устроены. Есть jump, есть отрицательная конвексити, есть mark to market. Вот есть три параметра риска. Да? Если они правильно оценены, ну что значит правильно оценены, если они F оценены, или если вы умеете брать реструктуризировать при том же самом риске так, чтобы денег было больше, вы зарабатывали на том же самом риске, это, собственно, ваше качество управляющего. Все, ну, надеюсь, будет полезно.